हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है ध्रुव और आज मैं आया हूँ न्यू चैप्टर के साथ जो कि है इंग्लिश कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का ठीक है तो ये आज का हमारा यूनिट फोर है यूनिट फोर का नाम है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो इसमें हम समझेंगे कि रीडिंग का क्या मतलब होता है और रीड करने के बाद उसे अंडरस्टैंडिंग में क्या इंपोर्टेंस है ठीक है सो so, चलिए शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें तथा थैंक यू चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, हमारा ये हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कैन बी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव ओनली वेन वन रीडर प्रॉपरली वन रीड्स प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड वट द राइटर रिटर्न ठीक है तो रीडिंग जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का ठीक है और ये तभी सक्सेसफुल इफेक्टिव और इफेक्टिव हो सकता है जब एक रीडर जो कि रीड कर रहा है उसे रीड करा हुआ बहुत अच्छे से समझ आए कि जो राइटर ने लिखा है वो राइटर ने क्या लिखा है ठीक है राइटर ने क्या लिखा है ये उसे समझ आना चाहिए तभी वो एक अच्छा रीडर कहलाता है ठीक है आगे का देखते हैं अगला हमारा अगला पॉइंट है रीडिंग ठीक है तो रीडिंग का टॉपिक है उसके अंदर आता है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग आर फोर मेन स्किल्स टू मास्टर अ लैंग्वेज ठीक है तो रीडिंग स्पीकिंग राइट लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ये चार स्किल्स हैं इम्पोर्टेंट एक मास्टर बनने के लिए किसी लैंग्वेज में ठीक है अगर आप किसी लैंग्वेज में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये चार चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है अगला पॉइंट है दोज दोज गुड एट रीडिंग बिकम गुड लिसनर स्पीकर एंड राइटर ठीक है वह जो रीडिंग में बहुत अच्छा है वो अच्छा लिसनर स्पीकर और राइटर बन सकता है ठीक है तो वह व्यक्ति जो रीडिंग में बहुत अच्छा है वो गुड लिसनर बन सकता है आगे का देखते हैं वी कैन नॉट लर्न दीज स्किल्स अलोन फर्स्ट नो द पर्पस ऑफ रीडिंग देन यूज द स्ट्रैटी ऑफ रीडिंग ठीक है तो हम इन स्किल्स को अकेले नहीं सीख सकते पहला पॉइंट दूसरा आपको ये सब सीखना है तो इसके लिए पर्पस क्या है ठीक है तो पहले अपना पर्पस ढूंढिए उसके बाद स्ट्रैटीज को तैयार कीजिए ठीक है स्ट्रैटीज ऑफ रीडिंग रीडिंग की स्ट्रैटीज अगला पॉइंट है देर आर फोर रीडिंग टेक्निक्स ठीक है तो फोर रीडिंग टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं जैसे कि स्कैनिंग वेन वी रीड इंटायर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्विकली वाइल लुकिंग फॉर इफ इफ यू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग ठीक है तो जब हम किसी पूरे के पूरे पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट कंटेंट को क्विकली जल्दी से पढ़ते हैं किस लिए स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन के लिए किसी स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कि आपको पता है कि इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है ठीक है तो उसे हम स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन कहते हैं तो इस तरह पढ़ने को हम कहते हैं स्कैनिंग ठीक है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन वी रीड एन इंटायर न्यूज़ पेपर क्विकली फॉर स्पेसिफाइड न्यूज़ रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान मैच ठीक है तो जब हम कोई न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं पूरा का पूरा जल्दी से क्विकली पढ़ते हैं किस न्यूज़ के लिए रिलेटेड टू इंडिया पाकिस्तान मैच ठीक है तो ये इंडिया पाकिस्तान मैच के न्यूज़ के लिए होता है चलिए अगला देखते हैं अगला है स्कीमिंग ठीक है स्कीमिंग का मतलब होता है वेन वी रीड इन स्पीड फॉर नोइंग अबाउट जनरल इन्फॉर्मेशन ठीक है तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कि आपको कोई टॉपिक दिया गया और आप उसको फटाफट पढ़ के जनरल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि ये टॉपिक किसके बारे में है ठीक है तो उसको स्कीमिंग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी डो नॉट रीड इंटायर न्यूज़ पेपर फॉर न्यूज़ पेपर वी रीड ओनली हेडलाइंस फॉर इन्फॉर्मेशन गोइंग थ्रू द होल डेट टेबल वी रीड ओनली द एग्जाम डेट दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कीमिंग रीडिंग ओनली द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज स्कीमिंग ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पहला पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हम पूरा न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ते हैं हम न्यूज़ पेपर सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं कि हेडलाइंस किसके बारे में ठीक है दूसरा हम पूरा का पूरा टाइम टेबल नहीं देखते सिर्फ हम अपने एग्जाम की डेट देखते हैं ठीक है तो इसे स्कीमिंग कहते हैं स्कीमिंग हम इसे भी कह सकते हैं कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो उससे हमें समझ आ जाता है कि चैप्टर किसके बारे में है ठीक है चैप्टर किससे रिलेटेड है तो इससे ये पता चलता है कि हम स्कीमिंग करते हैं ठीक है अगला है इंटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग थर्ड वेन वी रीड समथिंग फॉर अ स्पेसिफाई पर्पज इट इज़ गोइंग इन टू द मिनट्स फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर डिटेल्स लाइक वर्ड पर्प फ्रीज लाइन एंड पैरा एक्सेट्रा ठीक है 
तो इसका मतलब है इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं सिर्फ हमारे पास पर्पस होता है स्पेसिफाई पर्पस के लिए हम उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ये हमें पता है ठीक है तो स्पेसिफाई पर्पस के लिए होता है ठीक है तो इसका मतलब है और ये सिर्फ मिनटों में ही होता है स्पेसिफाई पर्पस के लिए इंटेंसिव रीडिंग ही मिनटों में होती है जैसे कि हमें क्या फाइंड करना है किसी न्यूज़ किसी पेपर में से या फिर किसी पैराग्राफ में से क्या फाइंड करना है कोई वर्ड फाइंड करना है फ्रेस फाइंड करना है लाइन फाइंड करनी है या फिर पैरा फाइंड करना है ठीक है कि कोई हमें पैरा ढूंढना है कोई वर्ड ढूंढना है तो इसे स्पेसिफिक इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है ठीक है एक्सटेंसिव रीडिंग इट इज़ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ठीक है वैन वी रीड फॉर इन्जॉयमेंट फॉर प्लेजर इट इज़ डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स ठीक है इंटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव में मतलब कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बुक में क्या है किससे रिलेटेड है बस इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है ठीक है और ये इससे हमारा क्या और ये हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं ठीक है इससे हमारी जनरल रीडिंग स्किल्स बढ़ती हैं अब अगला देखते हैं वन डज नॉट स्टॉप रीडिंग अनटिल दे बिकम अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल टेक्स्ट ठीक है तो वह व्यक्ति जो पढ़ रहा है या फिर वह पर्सन जो पढ़ रहा है वो चीज़ ठीक है तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो उसे ये सब समझ नहीं आ जाता ठीक है जो भी उसने पढ़ा वो सब उसे समझ नहीं आता फॉर एग्जांपल वाइल्ड डूइंग एन अनसीन पैसेज बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग रिक्वायर्ड लाइक फॉर स्पेसिफाइड वोकेबलरी और क्वेश्चन इंटेंसिव रीडिंग ठीक है तो इसका मतलब क्या कि जब हम कोई अनसीन पैसेज करते हैं तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों ही रिक्वायर्ड होती है दोनों की आवश्यकता होती है एग्जाम्पल के लिए लाइक वेन वी जब हमारे पास कोई स्पेसिफाई वोकेबलरी होती है यह क्वेश्चन होता है तो हम इंटेंसिव रीडिंग प्रयोग करते हैं यूज़ करते हैं ठीक है रिक्वायर्ड बट फॉर रीडिंग अ जनरल आइडिया अबाउट द पैसेज एक्सटेंसिव रीडिंग रिक्वायर्ड ठीक है और जो पैसेज है वो के जनरल आइडिया के बारे में हम पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग का ठीक है तो यह अगला पॉइंट देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रीडिंग ठीक है इफेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रीडिंग फर्स्ट रीडर नो द पर्पज ऑफ रीडिंग and then choose appropriate strategy strategy according to the reading ठीक है तो इसका मतलब effective reading में इन्वॉल्व होते हैं planning proper planning होनी चाहिए effective reading के लिए ठीक है आपको पूरा proper planning होनी चाहिए आपके पास कि आपको क्या पढ़ना है पहले और क्या बात में ठीक है first reader know the purpose reader जो है उसको अपना purpose पता हो reading का ठीक है then उसके बाद उसे appropriate strategy according to the reading उसे एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि रीडिंग के अकॉर्डिंग ठीक है कि अगर आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट मेन है और कौन सा नॉन मेन है ठीक है मेन नहीं है अगला देखते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ इट मीन्स टू टॉक अबाउट द टेक्स्ट विच यू आर गोइंग टू रीड फॉर एग्जाम्पल ठीक है इसका क्या मतलब है प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ इसका मतलब किसी टेक्स्ट के बारे में बात करना जो आप पढ़ने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिफोर रीडिंग पैसेज टॉक अबाउट द टाइटल सब टाइटल सेक्शन मेन आइडिया of the text talk about the writer writing techniques etc ठीक है तो इसका क्या मतलब है रीडिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कि कुछ चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में पता करना लोगों से बात करना कि वह किसके ऊपर है ठीक है तो फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आप कोई पैसेज करने जा रहे हैं तो उस पैसेज को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है उसके टाइटल के बारे में पढ़ना है सब टाइटल के बारे में पता करना है सेक्शन के बारे में पढ़ना है मेन आइडिया उस टाइटल का क्या है ठीक है टॉपिक का क्या है मेन आइडिया है ठीक है उसके टॉक अबाउट द राइटर राइटर के बारे में पढ़िए राइटिंग की टेक्निक्स पढ़िए ठीक है सो इट विल हेल्प यू टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेक्स्ट पैसेज स्टोरी या पोएम ठीक है तो ये जो चीज़ें पढ़ने के बाद आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन पूछने में किससे रिलेटेड जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है उससे या फिर पैसेज से आपने स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी से पोएम पढ़ी है तो पोएम से ठीक है हमारा अगला है वाइल्ड रीडिंग इट मीन्स रीडर स्टॉप रीडिंग इन बिटवीन ठीक है तो वाइल्ड रीडिंग रीडिंग जब आप कर रहे हो ठीक है तो ये टेक्निक्स हैं उसकी तो वाइल रीडिंग रीडिंग के रीडिंग के वक्त इट मीन्स रीडर स्टॉप रीडिंग इन बिटवीन फॉर चेक द पर्पस ऑफ रीडिंग इज बीइंग फुलफिल्ड ठीक है तो इसका मतलब है कि वाइल रीडिंग का मतलब कि रीडर अपने रीडर जो रीड कर रहा है उसको रुक के बीच में ये चेक करना चाहिए कि वो जो जो उसका पर्पज़ था रीडिंग करने का वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं इफ इट इज़ फॉर प्लेजर ठीक है अगर वो प्लेजर के लिए है तो इफ रीडर रीडर गेटिंग द स्टोरी लाइन प्रॉपरली इफ ही या शी इज गेटिंग अ मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी सो ही शी कैन कंटिन्यू दिस स्टोरी ठीक है तो अगर वो प्लेजर के लिए है 
और अगर रीडर कोई स्टोरी लाइन प्रॉपरली समझ आ रही है ठीक है या फिर गेटिंग रीडर जो है उसको मेन आइडिया समझ आ रहा है स्टोरी का तो ठीक है तो वो स्टोरी कंटिन्यू कर सकता है ठीक है पोस्ट रीडिंग रीडिंग के बाद एक्टिविटीज आफ्टर द रीडिंग अ रीडर मे आस्क सम क्वेश्चन टू आवर सेल्फ ठीक है आर सम क्वेश्चन मे बी आस्क बाय टीचर ठीक है तो आफ्टर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज का में आती हैं कि रीडर जो पढ़े लिया उसने पढ़ने के बाद रीडर कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकता है या फिर वह क्वेश्चन जो टीचर ने पूछे थे वह सोच सकता है अपने दिमाग में कि उसने वह क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाया कि नहीं ठीक है इन दिस केस रीडर वुड बी एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन फॉर्म टू एन ओपिनियन ठीक है तो इस केस में जो रीडर है वह क्या बना पाएगा वह अपने फॉर्म अपने अपीनियंस को क्रिएट कर पाएगा ठीक है अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एनी प्रेजेंट देयर व्यूज एंड प्रेजेंट देयर व्यूज ठीक है और जो उसके ओपिनियन है वे प्रेजेंट कर सकता है किसी के सामने ठीक है तो वो अपने व्यूज को प्रेजेंट कर सकता है तो ये पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज हो गई वाइल रीडिंग एक्टिविटीज हो गई और प्री रीडिंग एक्टिविटीज हो गई ठीक है तो प्री रीडिंग का मतलब बैकअप में लेते हैं प्री रीडिंग का क्या मतलब कि रीडिंग करने से पहले ठीक है हम उसके बारे में जानते हैं पैराग्राफ के बारे में वाइल्ड रीडिंग रीडिंग के वक्त रुक कर ये चेक करते हैं कि हमने जो पर्पस रखा था वह पूरा हो रहा है कि नहीं और आखिर में पोस्ट रीडिंग पोस्ट रीडिंग का मतलब कि रीडिंग करने के बाद आप यह पता करते हैं कि आपने जिस पर्पस के लिए पढ़ाई की थी वह पर्पस फुलफिल हुआ कि नहीं आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से पूछ सकते हैं या टीचर आपसे पूछ सकता है ठीक है आगे का देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू डील विद कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज ठीक है तो कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज आप जानते हैं हमारे एग्जाम में आएगा ठीक है तो कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज से किस तरह डील करते हैं ठीक है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हियर अ फ्यू पॉइंट टू बी कैप्ट इन योर माइंड वाइल्ड डूइंग कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज ठीक है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आपको अपने दिमाग में याद रखने होंगे कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज करते टाइम ठीक है ये आपकी हेल्प करेंगे कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज के वक्त ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट है रीड द पैसेज पहला पॉइंट है रीड द पैसेज रीड द पैसेज क्विकली फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट द पैसेज ठीक है तो जो आपका पैसेज है उसे क्विकली फटाक से रीड कर लीजिए एक से दो मिनट में ठीक है तो इससे आपको उसके मेन आइडिया के बारे में पता चल जाएगा या फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा तो ये रीडिंग किसके बारे में ठीक है अगला पॉइंट रीड द पैसेज अगेन बट स्लोली ठीक है तो अगला पॉइंट है रीड द पैसेज अगेन बट स्लोली आपको दोबारा पैसेज रीड करना है पर स्लोली रीड द पैसेज अगेन एंड इफ यू डू नॉट गेट द मीनिंग ऑफ द एनी वर्ड सो ट्राई टू फाइंड द मीनिंग थ्रू द पैसेज ठीक है तो आपको रीडिंग क्या करनी है स्लोली करनी है उसके बाद अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको पैसेज में ही उस वर्ड का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी है तो ठीक है इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है आफ्टर दैट रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड पैसेज इसके बाद स्लोली रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन पढ़ने हैं आफ्टर दैट रीड द क्वेश्चन देन रीड पैसेज पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं उसके बाद क्वेश्चन पैसेज पढ़ना है रीड द क्वेश्चन वंस देन गो टू द पैसेज एंड ट्राई टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द आंसर ठीक है तो इसके बाद क्या करना है क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद दोबारा पैसेज को पढ़ना है ठीक है और क्या करना है क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है और वो रिलेटेड होनी चाहिए नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा नहीं आपको एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा पैसे में आपको उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड कुछ कंटेंट मिल जाएगा ठीक है क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा उस कंटेंट से आपको अपना क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करना है ठीक है बट डो नॉट स्टार्ट राइटिंग पर आपको राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी टिल यू डो नॉट बिकम फैम फमिलियर विद द पैसेज ऑन क्वेश्चन ठीक है तो आपको जब तक रीडिंग स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी जब तक आप फमिलियर नहीं हो जाते पूरी तरह पैसेज को समझ नहीं जाते ठीक है तब तक आपको राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी कुछ बच्चे बड़ी जल्दी में स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि उनका गलती के संभावनाएं ज़्यादा होती हैं ठीक है गलती काफ़ी ज़्यादा होती है तो इससे आपके नंबर भी कट सकते हैं ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर बिकॉज सम ऑफ यू फेल टू गिव कंप्लीट आंसर टू द क्वेश्चन ठीक है तो ट्राई टू फाइंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आपको क्या करना है पहले क्वेश्चन को समझना है पूरी अच्छी तरह क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है ठीक है देन गिव द आंसर उसके बाद आंसर देना बिकॉज सम ऑफ यू आप में से कुछ लोग जो हैं वे फेल हो जाते हैं कंप्लीट आंसर नहीं देते ठीक है क्योंकि वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंप्लीट आंसर नहीं देते आप लोग क्या करते हैं कि फटाफट लिखा और आधे में ही छोड़ दिया तो आपको आधे में नहीं छोड़ना आपको पूरा कंप्लीट करना है ठीक है तो गिव द कंप्लीट आंसर देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज ट्राई टू राइट द रिलेवेंट आंसर ठीक है आपको क्या करना है एग्जैक्ट मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा त
गिव आंसर टू द पॉइंट एंड आंसर शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन ठीक है आपको जो है ना आंसर को पॉइंट्स में देना है देन और आंसर जो होना चाहिए वो रिलेटेड होना चाहिए किससे क्वेश्चन से मेक श्योर दैट यू योर इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी मोर देन आज इन द क्वेश्चन ठीक है और आपको ये भी श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह क्वेश्चन से ज़्यादा तो नहीं है जैसे क्वेश्चन में पूछा कुछ है और आपने उससे ज़्यादा चीज़ें बता दी तो इससे क्या होगा इससे आपका इंप्रेशन घट जाएगा ठीक है तो आपको उतना ही लिखना है जितना कि उसमें पूछा गया है ठीक है यूज़ योर ओन वर्ड इन आंसर ठीक है जो आपको क्या करना है आपको ये नहीं कि पैराग्राफ में से ही पूरा डिटो टेप दिया ये कॉपी कर दिया नहीं आपको क्या करना है यूज़ योर ओन आंसर वर्ड्स इन आंसर आपको अपने वर्ड्स को यूज़ करना है आंसर के लिए ट्राई टू गिव द आंसर इन योर वर्ड्स ठीक है अपने वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए डो नॉट कॉपी द आंसर फ्राम द पैसेज ठीक है पैसेज में से आंसर को कॉपी मत करिए यू यू कैन गिव यू You can give your own views, opinion, etc. सेट्रा ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं अपने ओपिनियन दे सकते हैं अपने व्यूज़ को क्वेश्चन में लिख सकते हैं ठीक है या आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी के बाद उस समय ठीक है पेपर में कोई वो नहीं गिव सम फैक्ट्स इन आंसर आपको क्या करना आपको सम फैक्ट्स देने हैं यू शुड बी गिव सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द आंसर ठीक है तो आपको क्या करना है जो आपको आपको देने हैं कुछ फैक्ट्स देने हैं वो भी आंसर से रिलेटेड सो इट विल गिव गुड इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर तो ये क्या करेगा इम्प्रेशन देगा गुड इम्प्रेशन देगा ऑन एग्जामिनर गिव यू ओन ओपिनियन गिव यूर ओन ओपिनियन आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं अपने ओपिनियन लिख सकते हैं आप उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में क्या सोचते हैं आप ये लिख सकते हैं ठीक है आपका आर्ग्यूमेंट आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है आप ये लिख सकते हैं ठीक है आंसर शुड बी कम्प्लीट सेंटेंस आंसर को क्या है कम्प्लीट सेंटेंस मिलकर समटाइम्स सम ऑफ पीपल डू नॉट गिव आंसर इन कम्प्लीट सेंटेंस बट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एक्सप्रेस योर आंसर इन कम्प्लीट सेंटेंस एंड इन गुड इंग्लिश ठीक है तो आप क्या कर रहे हैं कुछ लोग क्या करते हैं आंसर को आधा ही छोड़ देते हैं कम्प्लीट में नहीं देते तो उससे क्या होता है कि उनका जो फुल मार्क्स मिलने की संभावना भी होती है ठीक है तो वो संभावना भी खत्म हो जाती है तो आपको क्या करना पूरा आंसर देना है ठीक है एक्सप्रेस द आंसर इन कम्प्लीट सेंटेंस आपको क्या करना है आंसर को पूरी तरह एक्सप्रेस करना है कम्प्लीट लाइन में ठीक है तो जिससे कि आपके जो नंबर हैं उससे बढ़ने के चांस बढ़ जाए गिव और आपके क्या करना कम्प्लीट आंसर इन गुड इंग्लिश इंग्लिश गुड होनी चाहिए ये नहीं कि आप एकदम साफ साफ लिख रहे हैं मतलब उससे नहीं है मतलब है कि आपकी जो इंग्लिश है उसमें कहीं ज़्यादा गलती ना हो ठीक है आपको सब कुछ ग्रामेटिकल भी थोड़ा बहुत सही होना चाहिए थोड़ा बहुत गलत होता है चल जाता है पर बहुत ज़्यादा गलत होने से नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं ठीक है गिव आंसर इन सम टेंस इन विच टेंस आप क्वेश्चन आंसर ठीक है तो ये मेन है कि आपको आंसर उसी टेंस में देना है जिसमें पूछा गया है ठीक है अगर अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया तो आपको पास्ट टेंस में ही आंसर देना होगा ठीक है ये नहीं कि आप क्वेश्चन पास में पूछा गया आप फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में दे रहे हैं नहीं इससे नंबर कट सकते हैं ठीक है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है एंड एंड ऑफ द राइटिंग गो टू द रीड गो एंड रीड योर आंसर एंड चेक इट इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चन टू बी टू द आंसर ठीक है और आखिर में आंसर लिखने के बाद क्या करना है आंसरों को रीड करना है और ये चेक करना है कि जो आंसर आपने लिखे हैं वो रिलेवेंट क्वेश्चन है से हैं या नहीं क्वेश्चन से कनेक्टेड हैं या नहीं ठीक है ये ट्रांसलेशन है ठीक है तो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इस टॉपिक ये काफ़ी कठिन है ठीक है पर यह है कि आपको समझ आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है ट्रांसलेशन ठीक है ट्रांसलेट इज टू मीनिंगफुल कन्वे आर टू द कैरी अक्रॉस द अक्रॉस अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अन लैंग्वेज ठीक है तो ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि मीनिंगफुल कन्वे मीनिंगफुल का मतलब कि दोनों के दोनों आर्टिस्ट हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो एकदम सिंपल होना चाहिए ठीक है इसका मतलब है कि ये दो पार्टी हैं और इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है ये कन्वर्सेशन मीनिंगफुल होना चाहिए दोनों को समझ आना चाहिए ये नहीं कि आपने कुछ बोला और इन्हें समझ नहीं आया ठीक है या फिर उन्होंने कुछ बोला और आपको समझ आया तो ये कन्वर्सेशन नहीं कराएगा ठीक है टू कैरी अक्रॉस मीनिंग मैसेज ठीक है और मैसेज को कैरी करना मैसेज को लेके जाना फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन कराता है ठीक है एक में एक लैंग्वेज के मैसेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको वह तक दूसरी पार्टी तक पहुंचाना ट्रांसलेशन कहलाता है ठीक है सपोज करिए जैसे कि आप और आपका एक फ्रेंड बातें कर रहे हैं ठीक है और उस उसमें बीच में मीडिएटर एक ट्रांसलेटर खड़ा है ठीक है तो वो ट्रांसलेटर 
क्या है एक व्यक्ति है मीडिएटर जो कि आपके और आपके दोस्त के बीच में मीटिंग करा रहा है ठीक है वो ट्रांसलेशन कर रहा है आपके दोनों के टॉक्स को ठीक है तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है देर इज़ टू इम्पोर्टेंट पार्ट इन ट्रांसलेशन वन इज सोर्स लैंग्वेज मीन्स औरिजिनल वे फ्रॉम वेयर अ वॉइस ठीक है तो ट्रांसलेशन के दो मेन पार्ट होते हैं पहला सोर्स लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज का क्या मतलब सोर्स लैंग्वेज औरिजिनल वे जहाँ से औरिजिनल जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस हुई ठीक है वॉइस प्रोड्यूस हुई तो वो सोर्स वे लैंग्वेज कहलाता है एंड अनदर इज टारगेट लैंग्वेज सोर्स से वॉइस प्रोड्यूस हुई और उसको जहाँ तक जाना है ठीक है वे टारगेट कहलाता है जैसे कि ये और ये ये सोर्स लैंग्वेज है और ये टारगेट लैंग्वेज ठीक है यहाँ से वॉइस हुई प्रोड्यूस ठीक है और इसे यहाँ तक जाना है टारगेट लैंग्वेज तक जाना है ठीक है तो ये उसके दो मेन पार्ट होते हैं सोर्स लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज टार लैंग्वेज ठीक है इट मीन्स टारगेट टिल द वॉइस रीच ठीक है जहाँ तक वॉइस पहुँचेगी वो टारगेट लैंग्वेज कहलाती है ठीक है इन सिंपल वे वी कैन से दैट वेन अ वॉइस प्रोड्यूस एंड रीच देयर टारगेट विद इन अंडरस्टैंडेबल वे कॉल ट्रांसलेशन ठीक है इसका सिंपल वे में हम कह सकते हैं जब कोई वॉइस प्रोड्यूस होती है और पहुंचती है अपने टारगेट तक इन अंडरस्टैंडेबल वे समझने वाले रास्ते समझने वाले स, समझने वाली मीनिंग में पहुंचती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं ठीक है हमारा है अगला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इक्वेलेंसी अकॉर्डिंग टू रोमन जैक बोसन ठीक है ये रा, एक राइटर है रोमन जैक बोसन ही टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इक्वेलेंसी इन मीनिंग बिटवीन वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेज ठीक है इक्वेलेंसी का मतलब कि दोनों लैंग्वेज के बीच में इक्वेलिटी होनी चाहिए समझ दोनों के बीच में सेम इक्वेलिटी होनी चाहिए ठीक है तो ही टॉक अबाउट उसने उन्होंने बात की किस प्रॉब्लम के बारे में इक्वेलेंसी की प्रॉब्लम के बारे में दो लैंग्वेज डिफ अलग अलग भाषाओं के बारे में दो लैंग्वेज में अलग अलग भाषा आप कह सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज के बीच में ही पॉइंट आउट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिफ्लेक्ट आई एग्जैक्ट ट्रांसलेट आई एग्जैक्ट मीनिंग बिकॉज उन्होंने किसके बारे में उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट मीनिंग को ट्रांसलेट करना ये हम आगे बताऊँगा किस क्यों इम्पॉसिबल है मीनिंग बिकॉज इन एवरी लैंग्वेज हर लैंग्वेज में देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स हर लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं किन के बीच में वर्ड्स के बीच में ठीक है वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े डिफरेंस हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि इन हिंदी में जो वर्ड हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश में आपको नहीं मिलेंगे ठीक है और जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वो हिंदी में नहीं मिलेंगे ठीक है ये डिफरेंस है सेम वर्ड नहीं है ठीक है तो सेम वर्ड की दिक्कत है प्रॉब्लम यही है आप इसको एग्जांपल से समझते हैं फॉर एग्जांपल सपोज दैट यू आर ट्रांसलेटिंग आ मैसेज इन इंग्लिश फॉर रिटर्न वेस्टर्न राइडर वेस्टर्न रीडर ठीक है तो आपको क्या करना है आपको सपोज करना है कि आप किसका एक मैसेज को क्या कर ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में किसके लिए वेस्टर्न रीडर के लिए हु डजेंट नो अबाउट द इंडियन कल्चर जिसको इंडियन कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता वो अनजान है इंडियन कल्चर से ठीक है एंड देर इज अ वर्ड सिंदूर ठीक है तो वहाँ एक हिंदी के डॉक्यूमेंट में एक वर्ड आता है सिंदूर विच मीन्स ट्रांसलेट एज अ वेरलोमिनियन मार्क्स ठीक है वर वेरमिलियन मार्क्स इसको सिंदूर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या मीनिंग बनता है वेर मिलियन मार्क ठीक है द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सिंदूर डजेंट शो द वैल्यू ऑफ सिंदूर इन इंडियन कल्चर ठीक है तो जो इंग्लिश का वर्ड है वो हिंदी का वर्ड है सिंदूर अगर हम उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो इंडियन कल्चर की जो सिंदूर सिंदूर की जो महत्व है इंडियन कल्चर में ठीक है इम्पोर्टेंस है वह नहीं शो कर सकता ये काफ़ी डिफरेंस की बात है ठीक है आपको सोचना है कि जो इंग्लिश में है अगर आप इंग्लिश में वर मिलियन मार्क्स पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा पर अगर आप हिंदू हिंदी में सिंदूर सुन लेते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये एक वह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इंडियन कल्चर में ठीक है दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी फेस्ड बाई ट्रांसलेटर ठीक है ट्रांसलेटर वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है एग्जाम्पल टू के लिए देखते हैं इंग्लिश वर्ड सब वे ट्रांसलेट इन टू हिंदी सो मोस्ट ऑफ अस मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ यूज नो अबाउट सब वे ठीक है तो हम इंग्लिश का जो वर्ड है सब वे उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं पर हम ज़्यादातर ना इस शब्द को इंग्लिश में ही सुनते हैं ठीक है हिंदी में हम नहीं पढ़ते इफ़ समवन से 
भूमिगत पैदल पर्वत ठीक है ये आपको एक बार में समझ नहीं आएगा ठीक है सो एट टाइम मे बी यू यू वुड बी फेस ट्रिकी आप एक ट्रिकी प्रॉब्लम को फेस करेंगे ठीक है तो ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग हमें पहले से ही पता होती है उनकी एग्जैक्ट मीनिंग को निकालना काफ़ी कठिन होता है ठीक है तो ये दिक्कत है अगला है सो इट मीन्स दैट ट्रांसलेट सम इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सोर्स लैंग्वेज ठीक है तो ये डिफिकल्ट है मैं वही बता रहा हूँ डिफिकल्ट है कि किसी चीज़ को एग्जैक्ट मीनिंग ट्रांसलेट करना ठीक है वो भी सोर्स लैंग्वेज से ठीक है वी हैव थ्री स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन थ्री स्टेज सिस्टम ऑफ ट्रांसलेशन फर्स्ट वन इज एनालाइज सेकेंड वन इज ट्रांसफर एंड थर्ड वन इज रिस्ट्यूरिंग रिस्ट्यूरिंग ठीक है थर्ड वन इज रिस्ट्यूरिंग चलिए आगे देखते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा एनालाइज ट्रांसलेटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्सट सर्टनली एंड ही शुड बी अ गुड रीडर ठीक है तो जो ट्रांसलेटर एनालाइज का मतलब एनालाइज का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि कोई आपको पैराग्राफ दिया गया ठीक है उस पैराग्राफ को आपको पढ़ के एनालाइज करना है कि पैराग्राफ में क्या है ठीक है पैराग्राफ किसके बारे में है किससे रिलेटेड है ये सब ठीक है तो जो ट्रांसलेटर है जो उसको ट्रांसलेट करेगा वो क्या होना चाहिए शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सर्टिंग ठीक है वो उसको जो पैराग्राफ दिया गया है उसे फटाफट समझ आ जाना चाहिए ठीक है और वो भी गुड रीडर होना चाहिए अच्छा रीडर होना चाहिए एनालाइज मीनिंग एनालाइज मीन्स टू एनालाइज द कॉन्टेक्सट प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक ठीक है एनालाइज का मतलब है कि जो कॉन्टेक्सट है उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए ठीक है विदाउट एनी मिस्टेक बिना किसी मिस्टेक के ही कैन एनालाइज ही कैन एनालाइज द कॉन्टेक्सट बाय दीज सोर्सेस ठीक है तो जो वो ट्रांसलेटर है वे इन सोर्सों से कॉन्टेक्सट को समझ सकता है ठीक है तो हमारा फर्स्ट सोर्स है ग्रामटिकली मीनिंग ट्रांसलेटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्सट विद द ग्रामेटिकल देयर वुड नॉट बी एनी मिस्टेक ऑफ ग्रामेटिकली ठीक है जो ट्रांसलेटर है वो एबल होना चाहिए उसको ट्रांसलेटर शुड भी एबल वो इतना समझदार होना चाहिए कि उसे कॉन्टेक्सट जो है उसमें ग्रामेटिकल मीनिंग समझ आ जाए ठीक है अगर कहीं ग्रामेटिकल मीनिंग है तो वो उसे फाइन कर ले ठीक है ग्रामेटिकल मीनिंग कोई नहीं होनी चाहिए दूसरा है रिफेशनल मीनिंग ट्रांसलेटर शुड बी एबल टू नो दैट विच टाइटल इज रेफर टू हू इन द कॉन्टेक्स ठीक है तो रेफेशनल मीनिंग का मतलब होता है जो ट्रांसलेटर है उसको एक पैराग्राफ दिया गया सपोज करिए ट्रांसलेटर को एक पैराग्राफ दिया गया ठीक है उसमें कई सारे चीज़ों का रेफर किया गया है ठीक है कई सारी चीज़ों को रेफर किया गया दो तीन लोगों को रेफर किया गया है ठीक है तो वहाँ पर ट्रांसलेटर अगर किसी को पढ़ के सुना रहा है तो ट्रांसलेटर को पता होना चाहिए ठीक है ट्रांसलेटर को पता होना चाहिए कि ही अगर इसको रेफर कर रहा है तो शी इसको रेफर कर रहा है ठीक है अगर भले ही नाम दे रखा हो तो शी ही दैम रेफर किसको कर रहा है ठीक है कौन सी चीज़ किसको रेफर कर रही है ये उसे पता होना चाहिए ठीक है अब थर्ड वन है कोनेक्टिव मीनिंग कौन कोनेक्टिव मीनिंग ठीक है इट रेफर टू सम वर्ड्स हु शो सम ऑफ द मीनिंग ठीक है वाई रीडिंग ठीक है तो इसका मतलब ये रेफर करते हैं कुछ वर्ड्स को जो कि शो करते हैं कुछ कुछ मीनिंग शो करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग शो करते हैं वाइल्ड रीडिंग ठीक है लाइक फायर इज आ इज़ द फिजिकल इवेंट डेट बंस ठीक है तो फायर है फायर का मतलब आप जानते हैं फायर का मतलब आग लगना ये एक फिजिकल इवेंट है जो कि जला सकती है वाइट इज शो दैट प्योरिटी ऑफ पीस ठीक है तो वाइट कलर है वो शो करता है प्योरिटी ऑफ पीस शांति का शांति की शुद्धता को शो करता है ठीक है तो ये कुछ वर्ड्स हैं आगे देखते हैं हमारा लास्ट है साइको कल्चरल मीनिंग विच इज सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिशेंस अटैच टू द सर्टेन वर्ड और एक्सप्रेशन ठीक है तो ये कनेक्टेड है ये सिग्निफिशेंस किसी को स्पेसिफाई करता है और ये जुड़ा हुआ है सिग्निफिशेंस और अटैच टू अ सर्टेन वर्ड एंड एक्सप्रेशन इसका मतलब है कि जो सोशल और कल्चर चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं और वो अटैच हो रखी हैं सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन ठीक है जो किसी वर्ड्स से जुड़ी हुई हैं और एक्सप्रेशन को देती हैं ठीक है वो इम्पोर्टेंट भी है ठीक है फॉर एग्जांपल समझते हैं टेक एग्जांपल फॉर वाइट क्लॉक डिस्क्राइब दैट हु 
वुमेन वेयर वाइट क्लॉथ शी इज विडो ठीक है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वाइट क्लॉथ क्या दर्शाते हैं कि अगर किसी औरत ने वाइट कपड़े पहन रखे हैं तो वह विधवा है विधवा को विडो कहते हैं ठीक है तो वह विधवा है एंड इन वेस्टर्न कल्चर वेन अ वुमेन गेट मैरिड दैट टाइम शी वेयर वाइट क्लॉथ वाइट ड्रेस ठीक है और वेस्टर्न कन्न में जब कोई लड़की शादी करती है तो वे वाइट ड्रेस पहनती है ठीक है तो इसका क्या मतलब कि ये हमारे सोशल और कल्चर कल्चर में डिफरेंस बताता है ठीक है कि वाइट क्लॉथ का क्या मतलब है ठीक है आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है ट्रांसफर ठीक है आफ्टर द एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट सेकेंड स्टेप टू ट्रांसफर द कॉन्टेक्स्ट टू द टारगेट लैंग्वेज ठीक है तो आपने एनालाइज कर लिया उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसे ट्रांसफ़र करना है कहाँ तक टारगेट लैंग्वेज तक ठीक है आपको उसको टारगेट लैंग्वेज से ट्रांसफ़र करना है ट्रांसलेटर नीड आर नीड टू ट्रांसफ़र द मीनिंग टू द टारगेट लैंग्वेज ठीक है जो ट्रांसलेटर है उसे आवश्यकता है लैंग्वेज ट्रांसफ़र करने की टारगेट लैंग्वेज तक एंड देन रिस्ट्रक्चर द होल थिंग मेक इट अप्लाइंग टू द रीडर ठीक है उसके बाद जो उसने पढ़ा है और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की उसको रिस्ट्रक्चर कर रहा है ठीक है होल थिंग सब कुछ उसके बाद उसको अप्लाई करना है रीडर के लिए ठीक है सपोज करिए कि आप उनको एक पैराग्राफ दिया गया ट्रांसलेट करने के लिए तो आप पहले आप उसे एनालाइज करेंगे उसके बाद ठीक है आपने उसको एनालाइज कर लिया उसके बाद उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और ट्रांसफ़र में क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ लेना है पढ़ने के बाद उसे ट्रांसफ़र करते वक्त उसको सब कुछ को एक प्रॉपर वे में ला रखना है प्रॉपर वे में होगा ठीक है तो रीडर उसे अच्छे से पढ़ पाएगा और समझ पाएगा ठीक है तो ये है कि आपको उसको प्रॉपर वे में लाना है अप्लाइंग फॉर द रीडर प्रॉपर वे में लाकर रीडर को अप्लाई करना है इफ रीडिंग डू नॉट मैच विद द सोर्स लैंग्वेज सो द ट्रांसलेटर वुड बी फेयर ठीक है जैसे कि आपको कुछ दिया गया और आप उसे प्रॉपर मैच नहीं हुआ ओरिजिनल तो सोर्स लैंग्वेज से मैच नहीं हुआ तो जो रीडर ट्रांसलेटर है सो जो ट्रांसलेटर है वो फेल हो जाएगा अपने काम में ठीक है तो ट्रांसलेटर का काम ही ये होता है कि उसको प्रॉपर वे में ट्रांसलेशन करना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट का ठीक है ट्रांसलेटेड कॉन्टेक्स्ट शुड बी सिमिलर टू द सोर्स ठीक है तो जो सोर्स है ट्रांसलेशन उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए बिकॉज इफ इट वुड इफ वुड नॉट बी सिमिलर सो इट विल गिव अ रॉन्ग इम्पैक्ट ठीक है तो अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये क्या रॉन्ग रॉन्ग इम्पैक्ट देगा ठीक है रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा लिसनर्स पे ठीक है तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में ठीक है और इसके नोट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी